मेहरबानी जी शुक्रिया असलम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम पंदर सुबह तक करीबन सात बजे और मैं पिछले 40-45 मिनट पे यहाँ पे हूँ जिस लोकेशन में हूँ इसे कहते हैं जी पीटीडीसी मोटल जो कि इस बार अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से बंद है ये पूरा सीज़न बंद रहा है लेकिन यहाँ से पीछे आप मेरे देख रहे होंगे फंदर लेक और सामने है फंदर वैली इसका जो व्यू यहाँ से आता है वो बहुत खूबसूरत होता है इसलिए मैं आज सुबह सुबह यहाँ पर आ गया था क्योंकि मेरा होटल जो वो बिल्कुल यहाँ पर पास है ताकि मैं यहाँ से ड्रोन फुटेज वगैरह ले सकूँ अभी तो सूरज निकल आया लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सर्दी थी प्लान मेरा आज ये होगा कि मैं पंदर से निकलूँगा और आगे जाऊँगा शंदूर टॉप को क्रॉस करते हुए नीचे इन शाला मस्तूज या भूनी शंदूर टॉप जो है वो के पी के और गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर है तो जैसे ही मैं वो नीचे जाऊँगा तो के पी के स्टार्ट हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरे ख्याल में 130 140 किलोमीटर है लेकिन लोकल्स बता रहे हैं कि 8 से साढ़े आठ घंटे की राइड होगी तो कोशिश होगी कि मैं शाम होने से पहले पहुंच जाऊं जैसे मैं हर रोज़ कहता हूं आज इन मैं तकरीबन को 9 बजे के करीब यहां से निकल जाऊंगा मेरा होटल बिल्कुल यहां के पास है तो सबसे पहले जा जो एक दो स्पॉट्स रहते हैं उनकी फिल्मिंग पूरी करें और फिर इन जो है ना नाश्ता करते हैं दो हजार चार सौ पचास ठीक है कोई मसला नहीं मेहरबानी चले जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का जरूर इन जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी जरूर ख्याल रखे अपना इन जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो मिले हाँ जी या अल्लाह पा खैर खरीद से आज के दिन गुजारना इसका जो एक शीशा है ना वो इतना ऊपर हुआ है कि उसको मुझे अभी जो है सेट करना पड़ेगा ये लोग बैठे हुए थे तो अपनी मर्जी से उसका सेट सेट कर रहे थे तस्वीरें वगैरह ले रहे थे बाइक के ऊपर ना अब सही है ये है जी पंदर का विलेज मैं एक्चुअली जब रात को आया था तो मैंने पीछे ही जो पहला होटल मुझे नज़र आया था मैंने वहाँ पे जो है ना अपना रूम शूम ले लिया था हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की तो व्यू भी अच्छा था यहाँ से बता रहे थे कि लेक है नीचे और लेक पंदर वाली लेक मशहूर है तो मैंने कहा चलो यहीं पर जो है नाइट स्टे करते हैं और अभी हम गाँव में से गुजर के जाएँगे छोटा सा गाँव है यहाँ पर पे पेट्रोल स्टेशन नहीं है लेकिन एक शॉप है जहाँ से ब्लैक में पेट्रोल मिल जाता है तो इन केस अगर ज़रूरत हो मैं आज यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवा रहा क्योंकि मैंने गुपी से डलवा लिया था और अभी इसके अंदर 270 बता रही है तो आराम से 250 किलोमीटर तो ये कर जाएगी तो मस्तूज में अगला पेट्रोल पंप है जहाँ से जा मुझे जाना दोबारा पेट्रोल मिल जाएगा तो मस्तूज यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है ये है जी राइट साइड पे जो गांव है स्कैटर्ड सा गांव है जहाँ पे कुछ दो चार घर इधर है दो चार घर उधर हैं अभी मैं जी मेन पंदर गांव से गुजर रहा हूं और ये एक पूरा मैदान है बिल्कुल इसके साथ जो है वो एक दरिया है और एक छोटा सा नाला है 
पीछे जो बाकी गांव मिले थे वो छोटे छोटे गांव थे और मोस्टली जो थे वो मैदान इस तरह के नहीं थे जैसे ये है काफ़ी बड़ा लग रहा है सच रकबा बड़ा लग रहा है लेकिन ओवरऑल जो है ना इतना बड़ा गांव नहीं है लोग यहाँ के लिटरली बहुत अच्छे हैं और स्पेशली जब से मैं गिजर इंटर हुआ हूँ मेरे ख्याल में जो सबसे नाइस लोग मुझे मिले हैं ना ओवरऑल पाकिस्तान में मुझे माशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं लेकिन इस एरिए के लोग जो है ना वो आपको बाहर खड़े हुए भी आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं जी चाय पी के जाएं ये करें वो करें ठीक है तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के शायद यहाँ पे इतनी ज़्यादा टूरिज्म नहीं है इस वजह से इनको जो है ना अभी तक वो इनके जो कल्चर और वैल्यूज़ हैं वो अभी तक कायम है बाकी जगहों पे टूरिज़म इनक्रीज़ होने की वजह से वो लोग आदि हो गए हैं वैसे ही अब किस किस को वो अपने घर बुलाया करें तो वो थोड़ा सा बाकी एरियाज़ में आए यहाँ पर लोग जो है ना अभी इस चीज़ की काफ़ी वैल्यू करते हैं काफ़ी आपका ख्याल रखते हैं खड़े होता हूँ मैं तस्वीर के लिए तो लोग आगे पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई सब ठीक तो है ना कोई हेल्प तो नहीं चाहिए तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह करने से चाचा जी की तमने तस्वीर बनाई है आपको दोबारा बनाते हैं शुक्रिया जी मेहरबानी अल्लाह हाफिज चाय पिया चाय चाय अभी नाश्ता करके आया हूँ अभी इधर से नाश्ता किया किधर का आप मैं जी ननकाना साहब का लाहौर के पास ठीक है चाय पी कर जाओ चाय मैंने अभी नाश्ता किया यहाँ से किया हाँ जी इधर मैंने नाइट स्टे किए थे इधर रात रहा था पंदर अभी शंदूर ठीक है शंदूर ओके जी मेहरबानी शुक्रिया ख्याल रखे अपना चाचा जी यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने कहा उनकी एक आधी तस्वीर बनाई जाए और अभी हम लोग दोबारा जी अपनी राइड स्टार्ट करते हैं इस दरिया का बहुत ही खूबसूरत पानी है इतना ब्लू कलर और बिल्कुल साफ एक मुझे स्टोर की स्टोर से जब देसाई की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक दरिया आता है उसका पानी अच्छा लगा था खूबसूरत था और ये वाला इसका जो कलर है उससे भी ज़्यादा जो ब्लू नज़र आता है कुछ सेक्शन जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है ना वहाँ पर तो सही बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी टूरिज़म इतनी ज़्यादा नहीं है तो एरिया जो है बहुत साफ़ सुथरे और क्लीन है हो सकता है अगले कुछ है। कुछ अरसे में जब टूरिज़म यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो तो मे भी हम जो है ना इधर भी ये कागज़ रैपर और इस तरह की चीज़ें जो है ना जगह जगह पे पड़ी हुई मिले हमें नाटकों की बस आ गई है जी यहाँ मस्तूज से निकलती है एक बस जो कि गिलगित के लिए जाती है और ये लोग ऑलरेडी जो है ना शंदूर टॉप क्रॉस करके भी आ गए हैं सुबह सुबह निकलती होगी वहाँ से छः बजे के करीब अलमेक जी शुक्रिया अभी मैं यहाँ पे खड़े होके आपको दिखाता हूँ कि दरिया का पानी जो है ये चेक करें कि कितना 
ब्लू कलर का और कितना खूबसूरत साफ सुथरा है अंदर के बाद जो गांव आता है यहाँ से जी ऑफ रोड स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हैं कि रोड की ना इतनी कंडीशन बुरी नहीं है बस ये है कि इस पर जो है ना तीस पैंतीस की स्पीड जो है ना बाइक पे आराम से बंदा कर सकता है इससे ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे और मुझे गांव का नाम नहीं याद लेकिन ये पंदर के बाद जो पहला गाँव ही आया है यहाँ से ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गया लेकिन ये गाँव जो है मुझे पंदर से थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका जो मैदान है इसमें काफ़ी जगह है कैंपिंग शैम्पिंग करने के लिए ना तो अगर आप आ रहे हैं तो कैंपिंग का इरादा तो अंदर से जो आगे चंदूर की तरफ जो पहला गांव आएगा यहां पे आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाएंगी अभी मैं गुजर रहा हूँ जो एक छोटे से विलेज से इसे कहते हैं जी तेरू और यहाँ पे भी काफ़ी गेस्ट हाउसेस और होटल्स वगैरह मुझे नज़र आए हैं एटलीस्ट तीन चार तो मुझे नज़र आए हैं और यहाँ से जो शंदूर टॉप है वो 28 किलोमीटर के फासले पर है और अगर आप मसल शंदूर टॉप से आ रहे हैं और लेट होगी और पंदर ना पहुँच सकते हो तो यहाँ पर आराम से रात गुजारें बहुत खूबसूरत विलेज है और अगले दिन आप जो है ना पंदर की तरफ जा सकते हैं भाई पीछे ना करी तेरी मेहरबानी यहाँ तक के जो ऑफ रोड सेक्शन अभी मुझे मिला है वो ग्रेवल टाइप है इतना बुरा नहीं है बड़े मज़े से जो है ना इस पर बाइक जो है ना वो चल रही है बाकी ये कि अगर बसें वगैरह शंदूर जाती हैं तो बस हम भी चले जाएंगे बस जा सकती है तो हमारी बी नहीं जा सकती वो मसला ये लदी इसको जो है ना हमने ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान में जो ट्रैक्टर ट्राली वो भरी होती है ना गंदम से वो ऊपर से निकली होती है तो हाल मेरा भी है जैसे मैं पूरे घर का सामान ले निकला हुआ हूँ जी एंट्री करवाना है आईडी कार्ड ये शिंदूर के लिए एंट्री है नहीं नहीं ये बस पूरा ये गिरगित बल्दिस्तान का लास्ट चेक पोस्ट है ना फिर उधर साहब के पीके की तरफ जाते हैं अच्छा अच्छा ठीक है 10 किलोमीटर है ठीक है चलें से मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह हाफिज यहां पे जी ये लास्ट चेक पोस्ट थी और यहां पे एंट्री करवा दी है देखते यहाँ पे वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ था 24 और वो बंदा कह रहा था 10 किलोमीटर बड़ी हैरत की बात है मेरे ख्याल में 24 ही होना 10 किलोमीटर तो बहुत करीब है लेट्स सी
मैं अभी जी शंदूर टॉप के लिए रवा दवाऊँ और इसकी रोड ऐसी है जैसे देसाई की रोड थी सिमिलर सा है इसके लिए कोई हाइट शाइट गेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी अभी तक तो और बिल्कुल मैदान में से गुजरा जैसे मैंने चौकी क्रॉस किया उसके बाद से ये मैदान स्टार्ट हो गया है और लगता ये कि हम लोग इसी तरह ये मैदान ही क्रॉस करना है यही शंदूर टॉप है लेकिन खैर अगर को आगे कोई हाइट शाइट गेन हुई तो मैं आपको साथ साथ वही बताता जो चौथे गेयर में डाल दिया खैर है इतने गंदे पत्थरों में से गुजार रहा है तू मुझे लगता है कि हम लोग जी शंदूर टॉप के आसपास हैं या अब टॉप पे पहुंच गए हैं रास्ते में दो तीन छोटी छोटी सी चढ़ाइयाँ आई थी वहाँ पे कोई इतना इशू नहीं था चढ़ाइयाँ को खास नहीं थी चार पांच मोड़ थे छोटे से ट्रैक जो था वो खुला था लेकिन उस पर बड़े बड़े पत्थर थे जिसकी वजह से थोड़ा इशू हो सकता है लेकिन अगर बंदा आराम से आए तो कोई मसला नहीं है और अब देखते हैं कि आगे कुछ जगह है जहाँ पर बंदा बैठ के दो चार मिनट रेस्ट कर सके होनी तो चाहिए वैसे शंदूर टॉप जो है ना मुझे आगे ये है कि बकरवाल और ये चराहे वगैरह नज़र आ रहे हैं तो वहाँ जा कर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं लो ये आ गया जी शंदूर टॉप और हमारी किस्मत अच्छी कि यहाँ पे कुछ खाने को भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे खड़ी करते हैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ जी मैं अपनी ड्रोन की बैटरी चार्ज ये मेरे ख्याल में होगी होगी फिट हो गया क्योंकि ड्रोन की बैटरीज जो है ना यहाँ पे बहुत कम टाइम निकाल रही हैं सर्दी में ना टॉप पे आज एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट कह सकते हैं जहाँ पे खाने के लिए मिल रहे हैं अभी मैंने अपने लिए मंगवाए दाल चावल ऐसे पराठे वगैरह भी मिल रहे थे लेकिन क्योंकि पराठे सुबह खाए हैं बाहर रोज तो नहीं ना पराठे खाने तो यहाँ पे खाते हैं और उसके बाद इन निकलेंगे नीचे की तरफ यहाँ से तकरीबन फोटी एट किलोमीटर है मस्तूज तो हो सकता है इन हम शाम से पहले जो है ना पहुँच जाएँगे यहाँ पे जी शंदूर टॉप के ऊपर बैठे हैं जो चित्राल स्काउट देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एंट्री वगैरह करवानी होगी अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक आप सर कैसे हैं हाँ जी मैं आ रहा हूँ जी गिलगित से आज पंदर से आया हूँ हाँ जी एंट्री वगैरह करवानी मैं ननकाना साहब का हूँ लाहौर के पास हमारा गाँव गांव है या शहर है शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज
तेरी खैर हो जाए बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे यार थोड़ी स्पीड अपनी स्लो करते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो उई उई उई। क्या व्यू है यार सामने ये जिक जैक जा रही है और नीचे बिल्कुल इसके वैली है तो हम जिक जैक करते करते नीचे दरिया के पास पहुंच जाएंगे सलाम सॉरी उर्दू जी बिल्कुल उर्दू पश्तो नहीं हाँ जी वालेकुम सलाम ठीक ठाक अल्लाह के चुके तो वो देख ले मिल गए ना रस्ते जी हम तो आपको एक एक मिनट फॉलो करते हैं आप अच्छा पीछे से कोई गाड़ी दिन है नहीं यहाँ पे मैं इसको जरा थोड़ा सा साइड पे खड़ा कर लूँ बस यार ठीक है ठीक है सो नाइस मीटिंग टू यू थैंक यू वेरी मच जी अल्लाह हाफिज ख्याल रखें जरूर इन अल्लाह हाफिज ये लोग इतने एक्साइटेड थे मिलके मुझे खुद खुशी हुई कि इतना आपका कंटेंट लोग अप्रिशिएट करते हैं वो इतने और एक एक एपिसोड वो बता रहे थे कि हमने ये देखी ये देखी ये मुझे पसंद आया वो कहते हैं नॉर्वे का किसी को पसंद है कोई स्विट्जरलैंड वाले तो काफ़ी खुशी हुई इन लोगों से मिलके क्या खूबसूरत वैली आई है सामने बहुत ही आला ये शंदूर टॉप क्रॉस करने के बाद जो पहला गांव आता है उसके बाद ये दूसरा गांव है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है शंदूर टॉप से मैं उतरा हूँ जी और शंदूर टॉप जो इस साइड वाला रास्ता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पे लेकिन ये कि खैर करिए से मैं नीचे उतर आया हूँ इतना कोई मुश्किल ट्रैक नहीं था बस ये था कि पत्थरों की वजह से ना थोड़ा सा आपको स्पीड स्लो करनी पड़ती है और आराम आराम से जाना पड़ता है वो टक टक होती रहती है साथ साथ ना तो अभी जिस वैली में मैं उतरा हूँ इसे कहते हैं सौ लसपुर को छः सात गाँव है इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पर एक्चुअली मुझे अभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि शाम होने से पहले मैं किसी सूरत भी अदरवाइज़ जो है मस्तूज नहीं पहुंच सकता और अगर लेट हुआ क्योंकि ये सारा ऑफ रोड पैच है और ऑफ रोड जो है ना वो रात में करना इतना आसान नहीं है अगर तो मुझे लेट हुई तो मैं हो सकता है कि किसी इधर ही ना आसपास के एरिए में जो है ना कर लूँगा रात का सफ़र आज इन हमने नहीं करना तो बग़ैर अब रुके जो है ना इन कोशिश करते हैं कि मस्तूज पहुँच जाए
السلام علیکم یار بھائی جان یہاں پہ ہوٹل کہاں پہ ہے ہاں جی ادھر لیفٹ ہو جاؤں ٹھیک ہے مہربانی اچھا جس نے کہا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جائیں آگے گیسٹ ہاؤس ہے السلام علیکم بھائی جان روم ہے آپ کے لوگوں کے پاس چلیں جی مستوج میں جی ہاٹ اسپرنگ کے نام سے ایک گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ مجھے ایک روم ملا ہے اور یہاں پہ کیونکہ اب بہت زیادہ آپشنس نہیں ہیں دو یا تین گیسٹ ہاؤسز ہیں میرے خیال میں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ایریا آف پاکستان اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے ولاگ میں یہ چیز دکھا سکوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولے گا اگر آپ سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں اللہ حافظ